வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் டி எந்த தலைப்பில் வீடியோ போட்டாலும் அந்த நூறு பேர் தான் பார்க்க போகிறீங்க இது பேசாமல் அந்த நூறு பேரும் அவங்களுடைய மெயில் ஐடியை வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வீங்க நூறு பேருக்கும் மெயில் பண்ணி விட்டுடலாம் இதே இங்கே வந்து என்னென்னா முதல் முதலாக இந்த லாஜிக்கல் ரெமிடிஸ் இது வந்து நான் ஜோதிடம் கற்றுக்கொள்ளும் புதிதிலேயே இதற்கான விதை விழுந்துருச்சு ஆனாலும் அது வந்து ஒரு சித்தாந்தமயப்படுத்தணும் இல்லையா அதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸு அந்த அப்போ வந்து எனக்கு வந்து தெலுங்கு ஃப்ளூயண்ட்டாக எழுத தெரியாது டிக்டேட் பண்ணுவேன் ஆனால் எல்லாம் வந்து என்டிஆர் ஓயம் என்டிஆர் வந்து எனக்கு எப்படியெல்லாம் உதவி பண்ணியிருக்காருன்னா இன்றைக்கி வந்து கூகுள் வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து நீங்கள் டிக்டேட் பண்ணும்போது அழுத்தம் திருத்தமாக டிக்டேட் பண்ணணும் இந்த கூட்டத்தில் வந்து குசுவை நசுக்கி விட்ட மாதிரி பேசுவான் சில பேர்லாம் அதெல்லாம் எனக்கு செம்ம கடுப்பாகும் அதாவது மனதிலே உறுதி வேண்டும் வாக்கினிலே தெளிவும் வேண்டும் மனதில் உறுதி இருந்தால் வாக்கில் தெளிவு நிச்சயம் வரும் ஒருத்தர் வந்து தெளிவாக பேசுகிறாண்டானா அவனுடைய மனசில் உறுதி இருக்குன்னு அர்த்தம் இது ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று சப்ஸ்டியூட்டு அது பக்கம் இருக்கிட்டா இந்த என்டிஆர் படங்கள் பார்த்து நான் வந்து தெலுங்கு கற்றுக்கிட்டேன் தெலுங்க எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டேன் தலைவர் வந்து பிஏ லிட்ரேச்சர் அது ஒரு பக்கம் அவருடைய உபயத்தால் கற்றுக்கிட்ட தெலுங்கு அந்த தெலுங்கு வந்து எனக்கு எப்படியெல்லாம் உதவியது அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு ராமாயணம் படிக்கணும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இந்த கூகுள் வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட்டு இதுலேயும் தலைவர் தான் நமக்கு சகாயம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டா இப்போ அந்த காலத்தில் அதாவது தொண்ணூற்றி நாலில் தெலுங்கு நமக்கு வந்து ஃப்ளூயண்ட்டாக பேச தெரியும் டிக்டேட் பண்ண தெரியும் கிரமேட்டிக்கல் தெலுங்கு ஆனால் எழுத தெரியாது அப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு பார்ட்டியை வச்சு கம்ப்ளீட்டாக டிராஃப்ட் பண்ணியாச்சு அதாவது கண்ணதாசனுக்கு ராமகண்ணப்பன் மாதிரி நாம் சொல்ல சொல்ல அவர் எழுதிக்கார் இதில் பியூட்டி என்னென்னா நாம் வந்து அன்னாடங்காச்சி அவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அதெல்லாம் ஒரு யோகம் தானே அது ஒரு பக்கம் என்னடா அதை எழுதி முடித்ததும் பயங்கரமான ஆப்பு ஆப்பு மேலே ஆப்பு என்னடா யோசிக்கிறேன் யோசிக்கும் போது ஸ்பார்க் ஆச்சு ஓஹோ இந்த அஞ்சு வட்டி பத்து வட்டி அப்பா அம்மா அது சோறு போடாத நாய் இந்த நாய்க்கெல்லாம் வந்து இவர்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இவனுக்கு ஒரு கெட்ட நேரம் வராதா பார்ப்போம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த கெட்ட நேரத்தில் இப்போ என்னையோ இல்லை என்னுடைய லாஜிக்கல் ரெமிடிஸ் உள்வாங்கிய ஜோதிடர்களையோ இல்லை ஜோதிட ஆர்வலர்களையோ அவன் காண்டாக்ட் பண்ணி அவனுக்கு வந்து சரியான சொல்யூஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னு வைங்க அப்போ அவனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் என்ன ஆகுது இதனால தான் வந்து கடவுள் நமக்கு இந்த மாதிரி சோதனை மேல் சோதனை கொடுத்துருக்காரு இந்த கர்மம் வந்து உலகத்துக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு கொளுத்தி விட்டுட்டேன் எல்லாத்தையும் அது ஒரு காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் பாருங்க அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தைரியம் வந்து மறுபடி எழுதி இந்த ராஜமண்டலில் வந்து கொல்லக்குடி வீராசாமி அண்ட் சன்செட்டு ஒரு பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது பாவம் பாவிங்க ஒரிஜினல் புக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏதோ குறைய காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் பாவம் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல பப்ளிகேஷன் நம்ம மணிபேகலை புரசுற மாதிரி டுபாக் ஒரு கிடையாது அந்த புத்தகங்களை படித்து தான் நான் வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் கதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த அளவுக்கு ஒர்த்து இப்போ வர ஜோசிய புஸ்தகம்லாம் எப்படின்னா நாலு புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு ஒரு புஸ்தகம் எழுதி விட்டுறது அது ஒரு பக்கம் இந்த அவங்களுக்கு வந்து நான் காண்டாக்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி மேட்ரு இதை நீங்கள் போட்டால் நல்லா இருக்கான்னு 
அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க உடனே டிடிபி பண்ணிட்டு ப்ரூஃபை எனக்கு அனுப்பிட்டாங்க சரி அப்போ வந்து வேலை கிடையாது வெட்டி கிடையாது உடனடி லேட்டரி மாதிரி ப்ரூஃப் திருத்தி அனுப்பிட்டேன் அந்த ஃபைனல் டிராஃப்டை பார்த்து ஓகே பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்தான குரு இருக்கார் அவர் தான் அதை பார்த்து ஓகே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது புக் ஆகணும் மேட்ரு என்னடானா அந்த ஆஸ்தான குரு டிக்கெட் போட்டார் சரி அதுக்கப்புறமும் அவங்க ரொம்ப கண்டென்ட் எல்லாம் படித்தோம் நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக எழுதியிருக்கீங்க எங்களுக்கு இதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அந்த டிராஃப்ட் வந்து பெரியவர்கிட்ட நின்று போச்சு நீங்கள் உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் நீங்கள் வந்து லோக்கல்லையே டிடிபி பண்ணி கரெக்ஷன் பார்த்து எனக்கு அனுப்புங்க நாங்கள் போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஆளை அனுப்புனாங்க அதான் ஆச்சரியம் அது மேட்ரு என்னடானா அவங்க வரும்போது நம்ம பொருளாதார நிலை வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கு அதாவது நாய்ப்படாத பாடும்பாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி எதில் வாய வைக்கிறதுன்னே தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இந்த மாதிரி பொசிஷனில் அவங்கக்கிட்ட காசை வாங்கிட்டு அது ஏதாவது மிஸ்யூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க அதை விட பாவம் வேலை வராது அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் நேராக கூப்பிட்டு போய் ஒரு டிடிபி அது என்ன அது ஏறப்பறை ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி மாதிரி அது அந்த விலை மகள் மகன்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அங்கே என்ன ஆச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது வந்த ஆள் அப்படியே அடுத்த பஸ்ஸை பிடிச்சி எஸ்கேப் என்கிட்ட பேசக்கூட பேசலை என்னடா மேட்ருனா இவன் அந்த மாதிரி ஒரு ரேட்டை சொல்லியிருப்பான் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் இந்த லாஜிக்கல் ரெமிடிஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆன்மீகம்னு ஒரு பத்திரிக்கையில் வருது அதில் வந்து ஐயமாருங்கள்லாம் வந்து நம்ம பொழப்பு கெட்டு போகுதுன்னு எடிட்டர்கிட்ட போய் மூக்கால் ஆகிதானுங்களா அது என்ன தெரியாது அது வந்து எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் பாதியில் நிறுத்திட்டானுங்க சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் தமிழில் வந்து நிலாச்சாரல் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட்டு அவங்க தான் பாவம் போட்டாங்க அது கூட பாருங்க அப்போ வந்து தந்தியில் வேலையில் இருக்கேன் கொஞ்சம் காசு பொருளுது சரி இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ஜோதிட சேவை செய்வோம் அப்படின்னு பண்ணது அது அது வந்து யூனிகோடுக்கு மாற்றணும் அது நமக்கு அந்த அளவுக்கெல்லாம் தேஜஸ் கிடையாது முதல் முதல்ல வந்து இந்த அந்திமழைன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் தான் வந்து இந்த இங்கிலீஷில் அடித்தா தமிழில் வர்றதுக்கு ஒரு பேஜை கொடுத்துருந்தாங்க அதில் சின்ன சின்னதாக வந்து ஹைகூ கவிதைகள் அடிக்கிறது அந்த நிலையில் நாம் வந்து எங்கேருந்து பக்கம் பக்கமாக அடிக்கிறது அதனால் அங்கே டிடிபிக்கு கொடுத்து அவன் அடித்து கொடுத்து அதை அப்படியே பேஜ் மேக்கர் ஃபைலாக நிலாச்சாரலுக்கு அனுப்பிச்சேன் அவங்க பாவம் அந்த கண்டென்ட்டை பார்த்துட்டு அவங்க ஆளை போட்டு யூனிகோடில் அடித்து அதை ஏற்றினாங்க அதான் முதல் முதல் அரங்கேற்றம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நாமளே ஒரு புக்கு போடுறோம் அதுக்கப்புறம் திருத்திய பதிப்பு வருது அதுக்கப்புறம் மறு ஆட்சிகள் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இவ்வளவு பெரிய ஃப்ளாஷ்பேக் எதுக்குடானா கடந்த வீடியோஸில் வந்து இந்த வாஸ்து தோஷங்களை குறிப்பிட்டிருந்தேன் அந்த மேற்கு திசை தெற்கு திசை கிழக்கு வடக்கு இந்த மாதிரி திசைகளில் வடக்கு கிழக்கு காலியாக இருக்கணும் பள்ளமாக இருக்கணும் அது ஒரு நல்ல மேடாக இருக்குது உயரமான பில்டிங் இருக்குது என்ன பண்ணுறது அதே போல் இந்த மேற்கு தெற்கு இந்த திசைகள் மேடாக இருக்கணும் உயரமாக பில்டிங்ஸ் இருக்கணும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது இதுக்கு நான் வந்து பரிகாரம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை டீலில் விட்டுட்டேன் அது என்னடா மேட்ருனா அதை சொல்லலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இப்போ வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையே வந்து என்னடானா நான் வந்து இந்த மானுட குளத்துக்காக கடவுள்கிட்ட வார அடிக்கிட்டு இருக்கேன் கடவுள் வந்து எல்லாம் அபிஷ்டுங்க இவனுங்களுக்கு யார் சொன்னாலும் கேட்க போகிறதில்ல நீ எதுக்கு சும்மா சொல்லி 
உன் கர்மத்தை நீ கூட்டிக்கிற அரைக்கு வாசி அப்படிங்கிறாரு கடவுள் இப்போ நம்மது வந்து என்னடா விவேகானந்தர் ஸ்டைல் என்னுடைய முக்தி இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தாமதமானாலும் சரி சக மனிதன் துன்பத்தில் இருக்கும்போது அதை நான் வந்து வேடிக்கை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நான் ஃபைட் பண்ணுறேன் கடவுள்கிட்ட இப்போ கடவுளை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அவனன்றி அணுகும் அசையாதுன்றாங்கள்ல அதனால் நான் வந்து கடவுளை எப்படி அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுன்னா பாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க எவ்வளோ பெரிய மேட்ரெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதே ஜனங்கட்டியில் விட்டாங்க நான் பின்னிட்டு வாங்குறது தம்படிக்கிறேன் எங்கள் ஒருத்தா பொம்மான்னு பேசுகிறேன் என்கிட்ட பெருசாக பைசா கூட கிடையாது நான் சொல்லி அவன் கேட்க போகிறான் பாஸ் நீங்கள் செய்கிறத செய்யுங்க நான் சொல்கிறத சொல்கிறேன் எவனுக்கு இருக்கோ அவன் கேட்டு செய்துக்க போகிறான் இப்படி தான் நான் வந்து கடவுளை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறது இதில் இந்த ஜாதகத்துக்கும் வாஸ்துக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது என்னடா ஜாதகங்கிறது ஸ்டாட்டிக்கு ஆனால் கோச்சாரம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எவ்வளோ மோசமான ஒரு ஜாதகத்தில் ஒருத்தன் பிறந்து இருந்தாலும் கோச்சாரத்தில் ஏதாச்சும் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு வைங்க அது ஓரளவுக்கு அவன் அனுபவிக்கலாம் ஆனால் இந்த வாஸ்து வீடுங்கிறது வந்து என்னடா கருமம்னா அவன் தலை எழுத்து அவ்வளோதான் அதை வந்து மாற்ற முடியாது மாற்றணும்னா மாற்றலாம் அதுக்கு பெரிய வில் பவர் வேணும் அதுக்கு வந்து அப்பா அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் அவங்க நல்லவங்களாக இருந்திருக்கணும் உங்கள் குல தெய்வத்தோட ஆசி இருக்கணும் இஷ்ட தெய்வத்தோட அருள் இருக்கணும் நீங்கள் அஞ்சு வட்டி பத்து வட்டிக்கு போகாத பார்ட்டியாக இருக்கணும் அம்மாவுக்கு உள்பாவாடை தோச்சு போட்டிருக்கணும் பெட் பேன் வச்சுருக்கணும் எத்தனை இருக்குது இருந்தா மாத்தலாம் எஸ் ஆகலாம் இல்லைன்னா வேகாது பருப்பு இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு அது என்ன சொல்றது அதை ஒரு வியாபாரி வச்சுக்குவோம் ஏன்னா ஐடென்டிட்டி எல்லாம் வரக்கூடாது ஒரு இது தொழில ஒரு வியாபாரி அதனால வந்து கடையில் அக்னி மூலையில் தான் உக்காந்துருப்பான் அவன் வீட்டை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைருதியில் விவசாய கிணறு சேர்ந்து கிணறு கிடையாது விவசாய கிணறு நைருதியில் விவசாய கிணறு முதல்ல தலைவர் வந்து ஃபைனான்ஷியலாக அவுட்டு நில் பேலன்ஸ் அடுத்து பொஞ்சாதிக்கு வந்து பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு பெரிய புள்ள செத்து போயிட்டான் அடுத்த புள்ள காணாமல் போயிட்டான் கடையில் பார்ட்டி வந்து அக்னி மூலையில் உட்காந்துட்டு இருக்கான் எல்லாம் குண்டியை சுற்றி கடை வரவெல்லாம் அடிச்சுட்டு தான் பேசுவான் அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் அப்படி அப்படி இருக்கும்போது அந்த கேஸு நம்மக்கிட்ட வருது சரி நாம் வந்து என்னென்னமோ ஜீபும்பா வேலைலாம் பண்ணி ஜீபும்பான்னா என்ன இது என்ன இது நைருதி நைருதினா என்ன மூத்த சகோதரம் மூத்த சகோதரம்னா என்ன விநாயகரை விட மூத்த சகோதரம் யார் இருக்கா எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் வந்து காணிப்பாக்கன்னு ஒரு சேத்திரம் இருக்குது அந்த விநாயகர் வந்து கிணத்துல தான் வளர்ந்து வராம் சரி அது இது எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு அந்த விவசாய கிணற்றுக்குள்ள படிக்கட்டு இருக்கும் பள்ளியில் இறங்கி போகும்போது அங்கே வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அதை நம்ம மாடிக்கு வந்து பேரப்பட்டு வாழ்னு சொல்கிறோம் அது உர உர மாதிரி அதை வந்து கருங்கல்ல கட்டியிருக்காங்க சுற்றுச்சுவர் அதில் வந்து ஒரு என்னது ஒரு பெரிய இடம் இருக்கும் அதில் எதாச்சும் வைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல வந்து அதாவது தண்ணி வந்து போகும் அந்த அது என்ன சொல்கிறது அதை ஒரு ஸ்பேஸ் அது அதுக்குள்ளே தண்ணி வந்து போகும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒன்றரை அடியில் வந்து அந்த காணிப்பாக்கம் விநாயகருடைய விக்கிரகத்தை கொண்டாந்து நம்ம என்றாவில் ஏன்னா அது வேறு மேட்ரு நமக்கு அந்த அளவுக்கெல்லாம் ஒருத்து கிடையாது சரி எப்படியும் வந்து மூக்கு வரைக்கும் வந்தாச்சு இதுக்கு மேலே ஒன்று 
உழைக்கணும் எல்லாம் பூண்ணும் சரி ஒரு ஐயரை கூ கூட்டு வர சொல்லி அவங்க வந்து அந்த விநாயகர் சிலையை அதை எப்படி வைக்கணும் என்ன எல்லாம் ரூட்டை போட்டு கொடுத்து வச்சாங்க வச்சுட்டு அவர் வீட்டுக்காரர் வந்து கேட்டார் சாமி அப்போ இன்னிலேருந்து என் பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்துருமான்னார் ஒரு வெங்காயமும் தீராது இந்த இடத்த விட்டு நீ உயிரோட மீண்டும் போகலாம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கேற்றாப்புல அடுத்த ஒரு ஒன்றரை மாதத்தில் நினைக்கிறேன் அந்த வீடு வந்து சேல்ஸுக்கு வந்துடுச்சு நல்ல விலை கிடச்சிருச்சு கடன்லாம் தீத்தாச்சு அப்புறம் வாடகைக்கு வீட்டை பார்க்கணும்னே அவள் கூப்பிட்டாங்க போய் ஒரு சுமாரான வாஸ்து இருக்கிற வீட்டை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தேன் நல்லாத்தான் போயிட்டு இருந்தது மேட்ரு என்னடானா வசதி வந்ததும் பக்கிங்க ஒரு சைட்டை வாங்கியிருக்கானுங்க அந்த சைட்டுக்கு நைருதியில் அதே மாதிரி விவசாய கிணறு இதனால தான் நான் வந்து தயங்குறேன் இந்த ஜாதகம் எழுதும்போது கூட ஜனனி ஜன்ம சௌக்கியானாம் மத்தனி குலசம்பதாம் பதவி பூர்வ புண்ணியானாம் லிக்கதி ஜன்ம பத்திரிக்கா அப்படின்னு எழுதுறாங்க எல்லாம் போன ஜென்ம வினைப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் ஆனால் அதில் வந்து நிறைய லூப் ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு கரும்பத்தை நீங்கள் வந்து ஹோல்சேலாக ஒழிக்க போறீங்களா ரிட்டைலாக ஒழிக்க போறீங்களா அதை வந்த கருமம் வந்து கேப்டலா ரெவின்யூவா இதெல்லாம் நிறைய வித்தை இருக்கு அதில் நாம விளையாடலாம் ஆடிட்டு மாதிரி இந்த வாஸ்து மேட்டரில் ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கு என்னது ஏதோ வரும் அது பசு பத்னி சுத்தாலயா அப்படின்னு அதாவது எல்லாமே வந்து உன் போன ஜென்ம கருமப்படி தான் நடக்குதுடான்னு இப்போ உன்னை வந்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் இப்போ வந்து ஜனங்க ஒரு நியூஸை கூட பார்த்தேன் ஒரு பேரன் பாட்டியை போய் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா கேட்குறான் எதுக்கு செல்ஃபோன் வாங்குறது பாட்டி எதுக்கு நீ நான் செல்ஃபோனுக்கு போய் முப்பதாயிரம்னு சொல்லிச்சு உடனே பாட்டியை மண்டியில் அடித்து போட்டு தள்ளிட்டான் அந்த செல்ஃபோனுங்கிறது உயிர் இல்லாத பொருள் அந்த பொருள் எந்த அளவுக்கு இவனை கவர்ந்து இழுத்து இருக்கு பாருங்க பாட்டி உயிரோடு இருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே ஒவ்வொரு அணுவுக்கும் கவரும் சக்தி இருக்கு மனிதன் வந்து உயிருள்ளவன் சிந்திக்கும் மிருகம் இவனுடைய சிந்தனை வந்து பலவிதமாக அளவாஞ்சிக்கிட்டு கிடக்கும் ஆனால் இந்த உயிர் இல்லாத பொருளெல்லாம் வந்து எப்படின்னா இந்த எம்டி ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி மாதிரி அது என்னடா பண்ணுதுன்னா நம்முடைய பவரை அது இழுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு அது நம்ம விட பவர்ஃபுல்லாக மாறிடுது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த தொலைக்காட்சியை எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு உயிர் இல்லாத பொருள் அது வந்து ஏதோ ரிட்டைர்டு எம்ப்ளாயிஸ் இல்லை அது என்ன கணவனை பிரிந்தவர்கள் மனைவியை பிரிந்தவர்கள் சொந்தக்காரெல்லாம் அண்டாதவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு அது அவ்வளோதான் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தெட்டு வேலை இருக்கும் எல்லாத்தையும் விட்டு டிவி முன்ன உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அது காரணம் இதுதான் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டா இதை போல உங்கள் ஜாதகப்படி நீங்கள் எந்த மாதிரி வீட்டில் வாழணுமோ அந்த மாதிரி வீடு தான் உங்களுக்கு அமையும் இதில் அது உயிர் இல்லாத பொருள் இல்லையா நீங்கள் அந்த வீட்லேயே வாழறீங்க வாழும்போது அது என்னடா பண்ணுதுன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த உயிர் சக்தியை அது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்குது அப்சர்வ் பண்ணிக்குது பண்ணிக்கிட்டு உங்களை விட பவர்ஃபுல்லாகிடுது அது உங்களை விடாது உங்களை விடாது விடவே விடாது அதை ஒதுக்கிட்டு வரணும்னா இப்போ நான் சொன்ன அந்த கண்டிஷன் எல்லாம் ஒரு நல்ல அப்பா அம்மா வயத்தில் பிறந்து அந்த அப்பா அம்மா மனசு போனாமல் வாஞ்சி வட்டி பத்து வட்டிக்கு போகாமல் இப்படி ஆயிரத்தி எட்டு கண்டிஷன் இருக்குது அதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து யூ கேன் எஜெக்ட் ஏன்னா பல்பு பல்பு தான் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களில் எத்தனை பேருக்கு இந்த குவாலிட்டி இருக்கோ முடிவு பண்ணிக்கோங்க 
நான் சொல்ல போகிற பரிகாரங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் மற்ற பக்கிகள்லாம் ஒரு வெங்காயமும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது நான் அம்பில் ஓவர் டு காட் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்